Apsa Haber, Barış Biner'den herkese merhaba. Yeni bir anketle daha beraberiz. Yeni bir anket yorumunu hep birlikte beraber yapacağız. Medya Radar internet sitesi Araya Araştırma Şirketi'nin anketini paylaşmış. Daha doğrusu Yeni Çağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan gazetesinde Araya Anket firmasının son anket sonuçlarını bugün paylaşmış. Ve Medya Radar sitesi de Yeni Çağ'dan alıntılamış. Şimdi tarafsız haber Barış Biner olarak Araya Anket'in son çalışmasını sizler için yorumlayacağım. Araya Araştırma'nın Ekim ayı anketinin sonuçlarına bakalım. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Geçerli oylar üzerinden Araya Araştırma'da AKP'nin oyu %34.7, CHP'nin oyu %27.7 çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir sıçramayı burada görüyorum. İyi Parti'nin oyu %12.7 çıkmış. İyi Parti'nin oylarındaki bir miktar düşüşü de burada görüyorum. Barış Biner tarafı sever olarak. MHP'nin oyu %8.8 çıkmış. HDP'nin oyu %8.7 çıkmış. Araya da zaten HDP oyları 1-2 puan daha düşük çıkıyor. %10 barajı sorunu olmayacaktır. Şimdi Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz bu da başkanlık sistemine desteği görmek açısından önemli. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olması gerektiğini belirtilenlerin oranı %51 bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı %33 kararsızlar 15 ve kararsızlar dağıtıldığı zaman güçlendirilmiş parlamenter sistem yani parlamenter sisteme dönülsün diyen seçmen kitlesi %60.8 bu çok büyük bir oran. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olması gerektiğini belirtenlerin oranı %39.2 yani 40-60 parlamenter sisteme dönüş algısı ön planda. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan oy verme davranışınız nasıl olur? Oy verin diyenler 31, kararsızlar 18.6, oy vermem diyenler 50.1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı buluyor musunuz sorusuna da 33.9'u başarılı buluyormuş seçmenlerin 57.8'i başarısız buluyormuş. Şimdi buradaki sonuçlar bize çok net söylüyor ki muhalif algı önde muhalefet önümüzdeki seçimi alacak. Çünkü 60'a 40 gibi genel sorular itibariyle böyle bir denge var. Şimdi Arı Araştırma Başkanı Murat Karan Ekim ayı anket sonuçlarını şöyle analiz etmiş. Bu anket sonucu bugün yayınlandı. En son ankettir. Bakın ne diyor? İyi Parti %12.7 oy oranı ile ülkenin en büyük 3. partisi konumundadır. Bu zaten bilinen bir gerçek. Deva Partisi %3.1 oy oranı ile 5 büyük bir partinin ardından gelmektedir. Deva Partisi'nde bir sıçrayış var. Avrasya anketi %5'e kadar yükselmişti. Mak'ta da 2,5-3,5 oranları arasında sanırım Deva Partisi hatta 4 oranında olabilir. Şimdi çok net hatırlamıyorum ama Deva Partisi'ndeki yükselişi de diğer anket firmalarda görmeye başladı. Araya ankette de 3.1 ile Deva Partisi'nin yükselişini teyit etmiş. CHP oylarının özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı yönelik eleştirilerin ardından yükselişte olduğu görülmektedir. %27.7 Özellikle Avrasya anketinde CHP'nin AKP'yi yakaladığını paylaşmıştık ve diğer anketlerde CHP AKP arasındaki farkın 3-4-5 puana kadar indiğini paylaşmıştık. Burada da AKP oyunu her ne kadar e, araya anket 34 gösteriyor olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yükselişi yakalamış %27. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde iktidara karşı yönelik eleştirilerin ardından yükselişte olduğu görülmektedir diyor. Kesinlikle katılıyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar e, muhalif seçmen kitlesinin tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne topluyor ve CHP ile AKP arasındaki makas kapanıyor. Aslında CHP ve İYİ Parti arasındaki son günlerdeki söylem ayrışmasının bence Millet İttifakı ortakları arasında tamamıyla birinci parti yerine AKP'nin yerine CHP'yi getirmek e, gibi bir proje e, olma ihtimali de var e, Millet İttifakı partiler arasında ben bunu görüyorum. Bir ortak anlaşma da bu yönde olabilir. Çünkü öylesine gelişmeler oluyor ki o yakışı tekrar İYİ Parti'den CHP yönlendi ve AKP neredeyse artık birinciliği de kaybetmek üzere algısal düzeyde herhalde öncelikle AKP'nin liderliğini almak istiyor da olabilirler. İttifak açısından değerlendirildiğine Cumhur İttifakı 43.5, Millet İttifakı CHP İYİ Parti 40.4 ama HDP Deva ve Gelecek hariç HDP Deva ve Geleceğin 
16.1 oy oranıyla neredeyse o yukarıda saydığımız 60'a yakın bir oy oranına ulaşması mümkün. 43.5 Millet İttifakı %16 evet yaklaşık %60 oranına yaklaşıyor. Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklaması ve 4. kuruluş yıl dönemi kutlamada kullanılan milli görüş dilinin İyi Parti oylarında bir miktar erimeye sebep olduğu görülmektedir ki araya anket İyi Parti'ye yakın bir anket firması olarak değerlendirilmesine rağmen bunu söylüyor. İyi Parti'nin kuruluş yıl dönemde milli görüş geleneğine yakın bir dil tercih etti. Bu zannetmiyorum ki tüm seçmen kitlerine gitsin ama son zamanlarda kullanılan dil özellikle Tezkan'ın konusunda verdiği daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre daha net destek ki CHP zaten destek vermedi. Bir takım seçmene Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesine neden olabilir ki milli görüş dilinin de tesadüfen kuruluş yıl döneminde kullanıldığı kanısında değilim ama bu da oy kaybı olarak tevazu etmiş İYİ Partisi'ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarısız bulunmaktadır diyor. Arı Anket Şirketi Başkanı seçmenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme desteği artarak devam etmektedir. E, anketten gördüğümüz şu AKP çekirdek oyunu hala koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir sıçrama var. İYİ Parti'de son zamanlardaki daha iktidara yakın dilden dolayı bir miktar azalma var ki araya İYİ Parti'ye yakın firma demiştim sizlere az önce. Anket yorumlarına devam edeceğim. Yeni Çağ'da Ahmet Takan yazmış, medya radar paylaşmış, beğene basmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.